ஹாய் இந்த வீடியோவில் ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு மிஷன் லேர்னிங் மாடல் பில்ட் பண்ணணும்னா நம்ம இந்த ஃபைவ் பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு டேட்டா செட் தேவைப்படும் அந்த டேட்டா செட்டில் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டி டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணும் அண்ட் அதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஃபீச்சர் இன்ஜினியரிங் டெக்னிக் வந்து அப்ளை பண்ணும் அந்த ஃபீச்சரில் வந்து மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் கேட்டகரிக்கல் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நியூமரிக்கல் வேல்யூஸாக மாற்றணும் யூசிங் என்கோடிங் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் அந்த ஃபீச்சர்ஸில் இருக்க வேல்யூஸ் வந்து ஹை ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஒரு லோ ரேஞ்ச்குள்ளே வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் அண்ட் ஃபைனலாக தான் வந்து நம்ம மாடல் பில்டிங் அண்ட் இவால்யூஷனுக்குள்ளே போவோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபீச்சர் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கிற இந்த லாஸ்ட் டெக்னிக் ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் ஸோ ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங்கோட டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெத்தட் டு செட் த ஃபீச்சர் வேல்யூஸ் வித் இன் சிம்லர் ஸ்கேல் ஸோ எதுக்கு வந்து ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் வந்து தேவைப்படுது இது வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலன்னா என்ன இஷ்யூஸ்லாம் வரும் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஷார்ட் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒரு ஆறு எம்ப்ளாயீஸோட டீட்டெயில்ஸை வந்து பேண்டாஸ் டேட்டா ஃப்ரேமில் வந்து லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த மூணு லைனில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து ஆறு எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அவங்களோட எம்ப்ளாயி ஐடி ஏஜ் சேலரி அண்ட் அவங்க வந்து ஜாப் வந்து குவிட் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேப்சர் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடல் வந்து பில்ட் பண்ணோம் அந்த மிஷின் லேர்னிங் மாடல் வந்து ஏஜ் அண்ட் சேலரி இந்த ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸில் இருக்க ரெண்டை வந்து லேர்ன் பண்ணி ஒரு பர்சன் வந்து ஜாபை குவிட் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்றத வந்து லேர்ன் பண்ணி ப்ரெடிக் பண்ணோம் ஸோ ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலனா நம்ம என்கவுண்டர் பண்ணுற ஃபஸ்ட் இஷ்யூ என்ன அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டேட்டா செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர் ஏஜ் அண்ட் சேலரி எம்ப்ளாயி ஐடி வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர் இல்லை ஏன்னா ஒரு பர்சனுக்கு வந்து எம்ப்ளாயி ஐடி ஒன்னா அவங்க வந்து ஜாபை குவிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அதனால் இந்த எம்ப்ளாயி ஐடியை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஏஜ் அண்ட் சேலரியை மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ ஏஜ் அண்ட் சேலரி தான் நம்மளோட ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் நம்மளோட டார்கெட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சன் வந்து ஜாபை குவிட் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா ஸோ குவிட் அண்ட் ஸ்கோ ஜாப் இந்த காலம் தான் நம்மளோட டார்கெட் ஸோ ஏஜ் ஃபீச்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஏஜ் ஃபீச்சரில் இருக்க வேல்யூஸ் என்ன ரேஞ்சில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் டுவெண்ட்டி அண்ட் சிக்ஸ்டி லோவஸ்ட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி அண்ட் ஹையஸ்ட் வேல்யூ சிக்ஸ்டி அண்ட் இந்த லோ அண்ட் ஹை வேல்யூக்குள்ளே தான் வந்து மற்ற எம்ப்ளாயீஸோட ஏஜும் இருக்குது இப்போ சேலரி காலம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து லோ வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஹை வேல்யூ வந்து செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ மற்ற எம்ப்ளாயீஸோட சேலரியும் வந்து இந்த ரேஞ்ச்குள்ளே தான் இருக்குது ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடல் பில்ட் பண்ணோன்னா நம்ம ஏஜ் அண்ட் சேலரி ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸில் இருக்க பேட்டர்ன்ஸுமே வந்து லேர்ன் பண்ணி அண்ட் அந்த பேட்டர்ன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் மாடல் வந்து ப்ரெடிக்ஷனும் பண்ணும் ஸோ ஏஜ் அண்ட் சேலரி ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் டு டிசைட் வெதர் த பர்சன் வில் வித் த ஜாப் ஆர் நாட் ஸோ நம்ம வந்து ஹியூமன்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் இது மாதிரி ஏஜ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டி அண்ட் சேலரி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டி ஏஜ் வந்து ஒரு பர்சனோட எக்ஸிஸ்டன்ஸை வந்து ரிப்ரஸன்ட் பண்ணும் அண்ட் சேலரி வந்து ஒரு பர்சனோட இன்கம்மை வந்து ரிப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ ஏஜ் அண்ட் சேலரி ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம டைரக்டாக கம்பேர் பண்ண முடியாது ஆனால் மிஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏஜ் அண்ட் சேலரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டி அப்படின்ட்டு நினச்சிக்காது அது வந்து பிளைண்டாக நம்பர்ஸை மட்டும் தான் பார்க்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏஜ் ஃபீச்சரில் இருக்க நம்பர்ஸை பார்க்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு லோ ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ பிட்வீன் டுவெண்ட்டி டு சிக்ஸ்டி அண்ட் சேலரி ஃபீச்சரில் இருக்க நம்பர்ஸை பார்க்கும் இதில் வந்து ஹை ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டு செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ மிஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ் வந்து பிளைண்டாக நம்பர்ஸை மட்டும் பார்க்குறதுனால சேலரி ஃபீச்சரில் வந்து ஹை ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கிறதுனால சேலரி ஃபீச்சர் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர் அண்ட் ஏஜ் ஃபீச்சரில் வந்து லோ ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸில் வேல்யூஸ் இருக்கிறதுனால ஏஜ் ஃபீச்சர் வந்து ஒரு லெஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர் அப்படின்ட்டு மிஷின் லேர்னிங் மாடல் வந்து ஒரு தப்பான அசம்ஷனுக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து ஜாபை குவிட் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்ணுறதுக்கு சேலரி ஃபீச்சர் மட்டும்தான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர்
ஒரு பர்சன் வந்து குவிட் பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஃபீச்சருமே வந்து ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு மிஷின் லேர்னிங் மாடல் வந்து ஒரு கரெக்டான அசம்ஷனுக்கு வந்து வந்துடும் இப்போ ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் இஷ்யூ தட் வி வில் என்கவுண்டர் வென் வி டூ நாட் அப்ளை ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் அப்ளை பண்ணலனா இன்னொரு இஷ்யூ வரும் ஸோ வேல்யூ ரேஞ்ச் வில் அஃபெக்ட் த ஃபீச்சர் பிஹேவியர் ஸோ இதான் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ஸோ நம்மக்கிட்ட ஆறு எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க அந்த ஆறு எம்ப்ளாயீஸை நான் இங்கே ஆறு பாயிண்ட்ஸாக ரிப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எப்படி ரிப்ரஸன்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸில் எம்ப்ளாயீஸோட ஏஜ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸில் எம்ப்ளாயோட சேலரியை வந்து பிளாட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு நான் எஸ்என்எஸ் டாட் ஸ்கேட்டர் பிளாட் ஸோ சிபான் லைப்ரரியில் இருக்கிற ஸ்கேட்டர் பிளாட் யூஸ் பண்ணி நான் இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து பிளாட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்கேட்டர் பிளாட்குள்ளே எக்ஸ் ஆக்சஸில் எம்ப்ளாயோட ஏஜை வந்து பாஸ் பண்ணும் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸில் எம்ப்ளாயோட சேலரியை வந்து பாஸ் பண்ணும் அண்ட் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து பெருசாக தெரியறதுக்காக சைஸ் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஹியூஸ் ஈக்குவல் டு எம்ப்ளாய் ஐடின்ட்டு பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த கலர் கோடிங் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ ப்ளூ கலர் பாயிண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் எம்ப்ளாயை ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுது எல்லோ கலர் பாயிண்ட் செகண்ட் எம்ப்ளாயை ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுது க்ரீன் கலர் பாயிண்ட் தேர்ட் எம்ப்ளாயை ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ ப்ளூ கலர் பாயிண்ட்டோட எக்ஸ் வேல்யூ அண்ட் ஒய் வேல்யூ இல்லாட்டி ஏஜ் அண்ட் சேலரி என்ன பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகிற வந்து இந்த ப்ளூ கலர் பாயிண்ட் வந்து பிளாட் ஆயிருக்கு அதேமாரி இந்த எல்லோ கலர் பாயிண்ட்டோட ஏஜ் அண்ட் சேலரி வந்து ஃபிஃப்டி கமா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்டில் தான் வந்து இந்த எல்லோ கலர் பாயிண்ட் வந்து பிளாட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எம்ப்ளாயி ஒன் அண்ட் எம்ப்ளாயி டூ அண்ட் எம்ப்ளாயி ஒன் அண்ட் எம்ப்ளாயி த்ரீ வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம் ஸோ எம்ப்ளாயி ஒன் வந்து எம்ப்ளாயி டூ கிட்டே இருக்கா இல்லாட்டி எம்ப்ளாயி ஒன் வந்து எம்ப்ளாயி த்ரீ கிட்டே இருக்கா அப்படின்ட்டு வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து யூக்ளீடியன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சைப்ளை லைப்ரரியில் இருக்கிற யூக்ளீடியன் ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இன்க்ளூடியன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எம்ப்ளாயி ஒன் அண்ட் எம்ப்ளாயி டூ வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம் ஸோ எம்ப்ளாயி ஒன்னோட பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஏஜ் டுவெண்ட்டி அண்ட் சேலரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயி டூவோட பாயிண்ட்டோட எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கமா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதாவது ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டி அண்ட் சேலரி வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ யூக்ளீடியன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை வந்து இன்புட்டாக பாஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ வந்துருக்கு ஸோ இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எம்ப்ளாயி ஒன் அண்ட் எம்ப்ளாயி த்ரீ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எம்ப்ளாயி ஒன்னோட எக்ஸ் வேல்யூ அண்ட் ஒய் வேல்யூ அதே தான் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஏஜ் டுவெண்ட்டி அண்ட் சேலரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயி த்ரீயோட எக்ஸ் வேல்யூ அண்ட் ஒய் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கமா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஏஜ் வந்து ஃபார்ட்டி அண்ட் சேலரி வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இக்லீடியன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எம்ப்ளாயி ஒன் அண்ட் எம்ப்ளாயி த்ரீ வேல்யூ இப்போ பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் வந்துருக்கு ஸோ கிளியராக கிளியராக நம்மளுக்கு தெரியுது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எம்ப்ளாயி ஒன் அண்ட் எம்ப்ளாயி டூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எம்ப்ளாயி ஒன் அண்ட் எம்ப்ளாயி த்ரீ வந்து கம்மியாக இருக்குது டென் தௌசண்ட் ஸோ எம்ப்ளாயி ஒன் இஸ் நியர் எம்ப்ளாயி த்ரீ அப்படின்ட்டு யூக்ளீடியன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சொல்லுது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபீச்சரில் இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து மாறிச்சுன்னா அது டிஸ்டன்ஸ் மெஷரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வந்து கிடச்சிருக்கு எம்ப்ளாயி ஒன் இஸ் நியர் எம்ப்ளாயி த்ரீ அப்படின்ட்டு வென் கம்பேர் டு எம்ப்ளாயி டூ ஸோ இப்போ நம்ம எம்ப்ளாயி ஒன்னோட ஒரிஜினல் வேல்யூஸாக அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஸோ எம்ப்ளாயி ஒன்னோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி அண்ட் சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயி த்ரீயோட ஏஜை அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஸோ எம்ப்ளாயி த்ரீயோட ஏஜ் வந்து ஃபார்ட்டி அண்ட் எம்ப்ளாயி த்ரீயோட சேலரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டை நம்ம எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்டாக வந்து மாற்ற போகிறோம் ஸோ ஒரு ஃபீச்சரில் இருக்க வேல்யூஸை மட்டும் நம்ம மாற்ற
one is not near employee 3 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 one so Euclidean distance or the formula and then x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. And if the employee 1 or the value and then age on the 20 and salary 25,000. Employee 3 or the value and then age on the 40 and uh, salary on the 85,000. So x1 on the 20 and y1 25,000 and x2 on the 40 and uh, y2 on the 85,000. So in the values of the formula on the uh, substitute panamo the number ke idh mari varudhu so 40 minus 20 the whole square plus 85,000 minus 25,000 the whole square so idh la pathi na vandu age vandu age values are uh, subtract panrom and salary value are subtract panrom so difference between salary is greater ena 85,000 minus 25,000 vandu 60,000 so adhiyum vandu number square panrom so difference between salary is greater ipo age eduthikalam so difference between age is smaller ena 40 minus 20 vandu 20 so 20 square eduthikta number 400 da varum so clear on the in the distance measurement age on the Kamyana contribution tharithi, and in the distance measurement la salary on the Adiyamana contribution on the So this is the features on the different scale are come the the distance measurement on the effect manu. So salary on the distance measurement or final value on the dominate panadhi, when compared to age. So this is the number feature scaling on the use panu. So this is the scenarios on the white panadhi. So feature scaling is the type of the number detailed up auto. So feature with large value will overshadow or dominate the feature with small values. And uh, value range when the feature behavior when the impact panu. So it will allow on the white panda the kahada on the number feature scaling on the apply panu. So when the features on the number compare panu na the render features or a value range on the similar scale on the editor no. Apata on the number on the render features on the compare panu. And that uh, is the same thing. The feature is equal to the importance of the prediction result. So, how do we apply the feature scaling technique? So, feature scaling is a feature scaling. One is the common techniques. One is the normalization or min max scaling. This is the formula is x minus x min divided by x max minus x min. So, in the formula, we visualize the original data. For example, this is the original data points. In the original data points, in the blue color region is spread. So, this range is 1 to 10 x axis and y axis is 1 to 10. If we apply the normalization, the data points shrink in the chin region. And the range is 0 to 1 and y axis range is 0 to 1. So, now we have feature scaling. So, this region is spread in the data. In the chin region, we have capture panirko. so this is the normalization so number feature irka values are 0 to 1 in the range kula vandu eduthu vandrom normalization so adukku vandu indha formula vandu use pannom innor technique enna pathina vandu standardization so standardization oda formula enna pathina vandu x minus mean divided by standard deviation so in the formula enna pannom pathina again nammalo original data point idhanu assume panikinga so nama naalu data points vandu indha periya blue color region la vandu spread irukku x axis oda range 1 to 10 and y axis oda range vandu 1 to 10 so namba standardization apply pannitonu indha naalu data points vandu indha naalu cells ku la vandu shrink aayirum so indha naalu cells vandu endha range la irukku nu pathina idhu vandu 0, 0 and x axis oda range enna nu pathina vandu 1 kitta irukku and indha side la vandu x axis oda range vandu 1 so x axis oda range vandu -1 and 1 and y axis oda range vandu -1 and 1 so standardization enna pannona vandu namba feature in the feature or particular feature larka values or mean of the zero wakero and other standard deviation other spreadness of the unit spreadness of matiro so unit spreadness now on a less thing about in the data points alame on the in the knowledge cells kula matu narke so you don't mean value patina on the zero wako and in the data on the every spread air compatina on the left side low on the minus one in the range kula matu na spread air go and right side low on the patina on the plus one in the range kula down spread air go in the range of tandi the one the pohade so this is the standardization. So standardization is a problem. We have outlays and the values are minus 1 to 1 in the range. We have to say that we have to say that. So this is the standardization is a problem. So feature scaling is not good for all the algorithms. It is not good for all the algorithms. So what are the algorithms? So k means and k nearest neighbors la vandha number euclidean distance vandha use pannuvom so euclidean distance use panna enna issue varum feature scale pannalana abindradha vandha namba inga or example oda paathom so euclidean distance 
பேஸ் பண்ணியிருக்கிற மாடல்ஸ் கே மீன்ஸ் அண்ட் கே கே நியரஸ் நேபர்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு மாடல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மாடல் பில்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் கேனிங் வந்து யூஸ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரின்சிபல் காம்பினன்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ பிரின்சிபல் காம்பினன்ட் அனாலிசிஸ் வந்து எந்த ஃபீச்சர் வந்து மேக்ஸிமம் வேரியன்ஸை வந்து கேப்சர் பண்ணுது அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அது அகெயின் அதனால் நம்ம ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் வந்து அப்ளை பண்ணோம் அண்ட் அடுத்த மாடல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ரிக்ரேஷன் லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரேஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க் அண்ட் எஸ்விஎம் ஸோ இந்த மாடல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இன்டர்னலாக வந்து சில டைம் கிரேடியன் டிசென்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் டு ஃபைன் த ஆப்டிமல் வெயிட்ஸ் ஸோ எந்த ஃபீச்சர்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஹை ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கோ அந்த ஃபீச்சர்ஸோட வெயிட்ஸை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அண்ட் எந்த ஃபீச்சர்ஸ் லாம் வந்து லோ ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும் அந்த ஃபீச்சர்ஸோட வெயிட்ஸை வந்து மட்டும் நம்ம சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ இதனால் வந்து நம்ம ரீடிங் டிசென்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் வந்து அப்ளை பண்ணோம் ஸோ லோ லீனியர் ரிக்ரேஷன் லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரேஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க் அண்ட் சப்போர்ட் வெக்டர் மிஷினுக்கு ஸோ எந்த ஆல்கோரிதம்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் வந்து தேவைப்படாது இல்லாட்டி ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூல் பேஸ்ட் ஆல்கோரிதம்ஸ் மோஸ்ட்லி த்ரீ பேஸ்ட் ஆல்கோரிதம்ஸ்க்கு வந்து ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் வந்து தேவைப்படாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டிசிஷன் ட்ரீ எடுத்துக்கோங்க ஸோ டிசிஷன் ட்ரீயில் என்ன நடக்கும்னா நம்ம டேட்டா செட்டில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு டிசிஷன் ட்ரீ வந்து பில்ட் ஆகும் ஸோ நோட்ஸ் தான் வந்து டிசிஷன் ட்ரீயோட பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஸோ ஒரு நோட்டை ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபீச்சர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு ஃபீச்சர் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டேட்டா செட்டில் அவுட் லுக் ஹியூமிடிட்டி அண்ட் விண்டின்ட்டு மூணு ஃபீச்சர் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு ஃபீச்சரோட வேல்யூ பேஸ் பண்ணி ஒரு பர்சன் வந்து ப்ளே பண்ண மாட்டாங்களா இல்லாட்டி ப்ளே பண்ணுவாங்களா ஒரு கேம் அப்படின்றது வந்து நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணோம் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரூட் நோட ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபீச்சர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அவுட் லுக்குன்ற ஒரு ஃபீச்சர் நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு ஃபீச்சர் வந்து யூஸ் பண்ணல ஸோ அதனால் இந்த ஃபீச்சர் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால மற்ற ஃபீச்சரோட வேல்யூ ரேஞ்ச் வந்து இந்த நோடு ஸ்பிளிட் பண்ணுறதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ அதனால தான் வந்து டிசிஷன் ட்ரீ வந்து ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங்கால் அஃபெக்ட் ஆகாது அதே மாதிரி நை பேஸ் அல்கோரிதமும் வந்து ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங்னால அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி நம்ம இந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஃபார்முலா அண்ட் நார்மலைசேஷன் ஃபார்முலா அப்ள